Hello my dear students, welcome to our next session. So in last session, we have discussed about distance, displacement, speed, velocity, acceleration and retardation. Next, I am with another one quantity in front of you. So before going to it, let us see again the motion of our car. See, our car is moving from the point O to the point D. And the point D is at a distance 16 meters from O. The total time taken by the car to reach the point is 8 seconds. And see, the total journey we had divided into 4 intervals, 4 sections of equal time interval. And the duration of the time interval is 2 seconds each. And here you could see the car travels from the initial point. And here the initial point O can be taken as the origin. We are O in the origin. I consider the O in the motion we are observing. Car and the motion observe. See, the body starts the motion. After 2 seconds, it reaches the point A. Which is at a distance 2 meters from the starting point. Then, again 2 seconds passed reaches the point B which is at a distance 8 meters from the origin. O to B distance is 8 meters. Next, from B to C, time interval is 2 seconds and distance traveled is, just notice there, to reaches the point C which is at a distance 10 meters from the starting point. 10 meter means B to C the distance is 2 meters. From C to D, distance is 6 meters and in for such intervals, it covers a distance of 16 meters. And see, observe the motion of the car. How is the motion of the car? Car and the motion, okay. We have different types of motion based on the distance traveled. If we have a because we divided it into four equal intervals. How is the distance covered equal? No. What is the motion of the car? Such type of motion is called Non-uniform motion. So here comes the non-uniform motion of a car. In non-uniform motion, what about the speed of an object? Speed speed constant. And here let us examine how the speed of the body at a different intervals. See, let us take the first time interval from O to A. What is the distance travel? Distance traveled is 2 meter and time taken is 2 seconds. So the speed is distance divided by time is equal to 2 by 2 which is equal to 1 meter per second. Next, from A to B, what is the distance travelled? Distance travelled is, the point A is 2 meter and point B is 8 meter. So, the total distance travelled is 6 meters, 8 minus 2, 6 meter divided by time, 2 meters. So, the speed is 3 meter per second. Again, B to C, distance is only 2 meters, 2 divided by 2 equal to 1 meter. And in the last section, the speed is speed C to D. Okay. 6 divided by 2. How much? 3 meter. So, here we could see in the Oro interval ilum ola speed. Oro point ilum A, B, C, D. And Oro point ilum ola speed in the end of the So, non uniform motion. In E motion, the speed unique item. We can say that single particular speed is unique. If speed somebody is asking, we have to mention the time interval. Okay, after the first session, it travelled with a speed of 1 meter per second. Second session, it travelled with a speed of 3 meter per second. So, we have to state it in this way. In this way, in this way, in this way, total journey, one overall IT, how much speed is going to be. That's why we have to say quantity, average speed. We can state the average speed of such bodies. Whose speed is not uniform. Uniform speed is not uniform. Average speed is not Average speed is not Average is not uniform. Average is not familiar. In our class, we have to mark all the different students. So, different students are scoring different marks. What subject is it? So, one particular subject is average mark. Total marks divided by total number of students. That is average concept. That is uniform height distributed. We have to use average term. Similarly, here also, we will use the average speed. So, we can say the average speed is equal to total distance divided by total time taken. So, it is an 
it's the equation for average speed average speed is equal to total distance divided by total time what is the total distance 16 meters total time 8 seconds angle 16 by 8 la 2 so in non-uniform motion for stating the speed of the body we will use average speed and average speed and the total distance divided by total time okay so average speed we have seen right speed but it's a good item but it's a velocity otherwise average velocity in the average velocity see velocity term comes when we are discussing about one dimensional motion rectilinear motion and the rectilinear motion very much the velocity is another term will be again observe the motion of the car starts from o and ends on d what is the nature of the motion yes of course it is in another nature a the motion are a one dimensional motion on a lay any average velocity means total displacement divided by total time total displacement divided by total time here if we are observing the body started its motion from O origin at that position a position number in the market oh zero x1 initial position x1 is equal to zero any final position body in motion ND is the way at a D final position x2 and the position in a 16 meters then initial time t1 when the motion starts the time is zero and final time when it displaces a 16 meters the time t2 is 8 seconds so initial position and initial time of final position and final time and number island when body displaced in the average velocity is equal to total displacement divided by in the total time total displacement divided by total time in the end the total displacement displacement of a body number of the in the change in position so change in position divided by time taken change in position divided by time taken in that a change in position final position minus initial position divided by final time minus initial time like change in position the final position minus initial position divided by final time minus initial time then in the final position 16 meters from the origin minus 0 divided by final time 8 minus 0 so 16 by 8 we got it as 2 meter per second so average velocity is change in position divided by time taken upon the average velocity can an equation is average velocity we can express in terms of variables number with a number sign you see the power in our actor I'm gonna let numbers on you see them if it is converted into an equation equation at the number can get a barrier there see final position minus initial position divided by final time minus initial time final position how we will represent in the way we can number x2 x2 minus x1 x2 minus x1 divided by t2 minus t1 so it on and the average velocity average velocity is equal to x2 minus x1 divided by t2 minus t1 average velocity so average velocity in which are change in position divided by time in the okay number of wahan angle like a pogum bo wahan angle like a one wahan at the speed can you know device on a that a s namakari am speedometer speedometer observe it and oh and in the speedometer number the other number speedometer load no kicker in all a little needle and i need in the in a very team pala pala reading your speedometer gonna carry in the pala pala reading your number for the one data speed and city channel needle and the needle ever make you know not in it so that needle shows the speed of the vehicle at a particular time our time will have speed on in the end of the needle you're gonna get our speed average speed on oh number for party just speed on all other than number for him for a particular instant and a particular point of time you can't get the speed on an instantaneous speed so instantaneous speed means the speed of a moving object at a particular instant for a particular instant less speed in an instant in a speed on the bar another in it in a sense in a speed on the instant in its velocity on the but both are equal car and I'm instant in a speed on the river a particular instant in a lot of speed on I instantly look up instantly math on a speed or other in a degree velocity magnitude of velocity so the instant in a speed is equal to magnitude of instant in his velocity direction depends on the moving object moving object in order to know on other necessity again we can say that instant in a speed in instant in its velocity they are equal in magnitude magnitude equal okay so average speed in instant in a speed 
ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം നോർമലി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റാകുള്ള മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു കാർ ഷെഡിൽ നിന്ന് കാർ എടുക്കുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ മോഷൻ ആദ്യം കാറ് സീറോ സ്പീഡിലായിരിക്കും പൈ എന്തെയും സ്പീഡ് കൂടാൻ തുടങ്ങും സോ ഗ്രാജ്വലി ഇറ്റ്സ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് സ്പീഡ് എന്തെയും ഗ്രാജ്വലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പയ്യെ പയ്യെ സ്പീഡ് കൂടി 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 പോകും സോ അങ്ങനെ വെലാസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുമ്പം ആ ബോഡിക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെലാസിറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിക്ക് എന്തുണ്ട് യെസ് ആക്സിലറേഷൻ സോ ബോഡി ഹാസ് ആക്സിലറേഷൻ ബോഡിക്ക് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലേ ബോഡി ഈസ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഹിയർ സി ഒബ്സർവ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സെയിം കാർ നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട കാറിന്റെ വേറൊരു മോഷൻ ഇവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ സി ലിസൺ ഹി ആർ ഹൗ ദ കാർ ഈസ് മൂവിംഗ് ദ കാർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ ഫ്രം ഓ ഓ ഇന്ന് തുടങ്ങി ആഫ്റ്റർ വൺ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് എ പോയിന്റ് എ വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മീറ്റർ ഫ്രം ദി ഒറിജിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ എവിടെ എത്തി ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തി ബിച്ച് ഇസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മീറ്റർ ഫ്രം ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ആറ് മീറ്റർ അവേ ഉള്ളൊരു പോയിന്റിൽ എത്തി നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ പത്ത് മീറ്റർ അവേ ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് എത്തി അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കാറിൻ്റെ മോഷനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ഇനി നോക്കി ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് തീർന്നപ്പോൾ പോയിന്റ് എ ആദ്യം മോഷൻ ബോഡി റെസ്റ്റിലായിരുന്നു ഓയിൽ നിന്ന് മോഷൻ തുടങ്ങി പോയിന്റ് എയിലെത്തി എവിടെ നിന്ന് മോഷൻ തുടങ്ങിയേ ഓയിൽ നിന്ന് മോഷൻ തുടങ്ങി എയിലെത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഉള്ള വെലാസിറ്റിയോ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള വെലോസിറ്റിയോ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള വെലോസിറ്റി ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഗ്രാജ്വലി വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ആസ് ഇറ്റ്സ് മൂവ്സ് ഹെഡ് സോ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഗ്രാജ്വലി ഇൻക്രീസിങ് പയ്യെ പയ്യെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും യെസ് എന്താ ആക്സിലറേഷൻ സോ ബോഡി ഈസ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ആക്സ് വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും ഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്കൻഡിൽ വരുന്ന അടുത്ത ഒന്നാമത്തെ സെ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും യെസ് ഒരേപോലെ വെലോസിറ്റി അവിടുന്ന് കൂടി കൂടി വരികയല്ലേ ആദ്യം ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിലെ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിച്ച് പറയാം എത്ര ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ പറയാം ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മോഷനിൽ നോക്കി ഈ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഗ്രാജ്വലി ഇൻക്രീസിങ് ബൈ എ യൂണിഫോം റേറ്റ് ഒരേപോലെ കൂടി വരികയാണ് ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെച്ച് വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു ആ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈമിന് നമ്മൾ എന്തോ പറയും ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് യെസ് ആക്സിലറേഷൻ ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെച്ചല്ലേ വെലോസിറ്റി കൂടിയെ സോ ഹിയർ ആക്സിലറേഷൻ ഇവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാടേ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഫൈനൽ ആദ്യത്തെ ടൈം ഇൻ്റർവൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഒരു മീറ്റർ പെർ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എല്ലാ സെക്കൻഡിലും നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ എത്രയെന്ന് കിട്ടൂടെ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഈ മോഷന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും യൂണിഫോമിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ബിക്കോസ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് യൂണിഫോം If the acceleration is uniform, അതിന് നമ്മൾ യൂണിഫോമിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആക്സിലറേഷൻ ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള മോഷൻ്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിക്ക് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള മോഷൻ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വെച്ചിട്ട് ആസ് ആക്സിലറേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്
നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഇനിഷ്യൽ വെലാസിറ്റി എത്രയാ വൺ ഫാൻ വെലാസിറ്റി ഫോർ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടി എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് സോ ഫോർ യൂണിഫോമിനി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ ആവറേജ് വെലാസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഇനിഷ്യൽ വെലാസിറ്റി പ്ലസ് ഫൈനൽ വെലാസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു യൂണിഫോമിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ മറ്റ് ഇക്വേഷനും കൊടുക്കാം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ കൊടുക്കാം ഓൾസോ വി ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇഫ് ഇനീഷ്യൽ വെലാസിറ്റി ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് യു വൺ ഫൈനൽ വെലാസിറ്റി ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് വി നമ്മൾ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് കൊടുക്കുകയാണ് യു എന്നും വി എന്നും ദെൻ ആവറേജ് വെലാസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് വി ബൈ ടു മറന്നു പോകരുത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ ഇഫ് ദ മോഷൻ ഈസ് യൂണിഫോമിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ആക്സിലറേഷൻ യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ ആണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിടെ ആവറേജ് വെലാസിറ്റിക്ക് ഈക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണേ സോ ആവറേജ് സ്പീഡ് ആവറേജ് വെലാസിറ്റി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലാസിറ്റി ദെൻ ആവറേജ് വെലാസിറ്റി ഇൻ യൂണിഫോമിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും